hujambo watazamaji wetu wa Zijo Famedia tunakukaribisha kwa matangazo yetu ambayo tunakuletea habari kimkimu haswa yale yanayojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambao tutazungumzia kuhusu vita vinavyopamba moto baina ya M23 na vijana wazalendo waliochukua silaha kwa ajili ya kupiganisha uvamizi wa ardhi ya Kongo mimi naye kukaribisha ni hite mwale lwa mseke dide ninaye kuombwa na manenasi tangu sasa hadi tamati lakini kabla kuendelea na kuomba uniwe razi kwa sababu sauti yangu si morwa kabisa nina mafua ambayo hayani ruhusu kuongea kwa sauti inayostahili ila cha muhimu ni ujumbe ambao utausikiliza ewe punde tu ambao ni majibu sahihi na ya hekima aliyotupa moja wa makamanda wa wazalendo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambao wapiganaji wao wako kwenye uwanja wa mapambano kupigana na M23 na tatu tega sikio hadi mwisho Oh, bwana Maxon karibu kwa chano letu hii tungependa ujitambulishe kwa majina yako halisi na vile vile kutuambia wewe unafanya kazi gani karibu Shukrani kubwa ndugu mtangazaji e, mimi ni Michel Amis Kandol Maxon nikiwa mmoja baadhi ya makamanda wa wazalendo Kivu Kusini tukishirikiana pia na wenzetu wa Kivu Kaskazini ambako mapambano yanaendelea. Samani ningependa kujua kutoka kwako unapongea kwamba unapatikana mkoa ni Kivu ya Kusini je inawezekanaje sasa wewe kuzungumzia kuhusu mapambano yanayoendelea mkoa ni Kivu ya Kaskazini? Muna wapiganaji wenu sehemu hiyo au wewe tu ni msemaji labda au kamanda kwa wale wanaopatikana maeneo ya Kivu ya Kusini tupe mwangaza kuhusiana na kujitambulisha kwako. Okay, shukrani. Kama nilivyokuambia mimi ni mmoja wa makamanda wa vikosi vya wazalendo. Na kwa sasa hivi haina budi kusema kamanda kwenye kuwa kivua kaskazini wala kivua kusini kwa maana wazalendo wote wameungana kitu kimoja ili kupiga adui akiwa kivua kaskazini wala kivua kusini sisi wote kazi yetu ni moja na tunazidi kupeleka wanajeshi tunazidi kupeleka wanajeshi huko kwenye mapambano ili kusaidia wenzetu walioko huko na majeshi yetu tayari yamewasili na yamekuwa ya, ya kwenye mstari wa vita na hivyo hivyo wanajeshi ambao wako huko kivu ya kaskazini tunaendelea kuungana mkono kwa mkono kwa hiyo nikizungumzia mapambano yenye yako kwenye kivu ya kaskazini ni wajibu wetu kwa sababu sisi wote ni mtu mmoja kwa sasa hivi kwa wazalendo hakuna mzalendo wa kivu ya kaskazini wala wa manyema wala wa kivu ya kusini wazalendo wote wamejitia fasi moja kitu kimoja ili kupiga adui lengo ni moja tu kupiga adui Uh, labda tungependa kujua kutoka kwako wewe kama vile mmoja wa wapiganaji wa Zalendo ningependa kujua wewe ukiwa ni kutoka mkoa wa Kivu Kusini wewe ni kutoka kwenye kikosi gani au kinachoongozwa na nani hapa Kivu ya Kusini kikosi kinachoendelea kuna kikundi kikubwa kinachoongoza ni kikundi cha SNPCC ndicho kikundi kinachoongoza vikundi vingine vyote vya wazalendo na kikundi hicho cha SNPCC kimekuwa chini ya uongozi wake Amuri William ya Kutumba ndio mkuu kabisa wa kikundi hicho cha SNPCC na sisi makamanda wote tumekuwa tukiongoza chini ya mwavuli wa William Amuri ya kutumba hapa kivu ya kusini ndio kikundi kikubwa kabisa kikundi chetu cha SNPCC Asante sana hivi ningependa kujua kutoka kwako wewe kama vile mmoja wa makamanda wa wazalendo na tayari nyinyi wazalendo wote mmeungana kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kupigana na uvamizi bila shaka kuna habari ambazo tumepata kutoka kwenu aswa wewe kama vile mmoja wa makamanda umetuhumu kikosi cha EAC aho vikosi vya East Africa Community ambao ni jumuiya nchi za Afrika ya Mashariki kwamba wanashirikiana na wapiganaji wa M23. Jaribu kutupa mafasirio. Kuna picha gani? Karibu. Ukweli ni kwamba vikosi vya EAC havikuingia ndani ya Kongo ili kuzuia mapambano wala kutetea nchi hapana. Vimeingia ili kusaidia M23 
kuendeleza mashambulizi yao na kuteka ngome za, wa, za wanajeshi wetu kiraisi rais hapa wa, 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 wanapopata kichapo vizuri M23 wamekuwa wakivaa majeshi ya wanajeshi wa EAC ili kuchanganya wanajeshi wetu kwenye mstari wa mapambano na jambo hilo limekuwa likikuwa jambo la uzuni sana kuona kwamba jeshi ambalo limeingia nchini ili kusaidia jeshi la, la la taifa limekuwa likiungana na jeshi la adui ya wanyarwanda na waganda ili kupiga jeshi letu na hapo wanajeshi wetu wa wazalendo wamekwisha gundua swali hilo kwamba jeshi la EAC limekuwa liki likipatia wanajeshi wa M23 mavazi yao ili ku, ku, kuchanganya wanajeshi wetu kwenye mstari wa mapambano na hiyo ni jambo mbaya ambalo linaweza likapelekea wanajeshi wetu kushambulia wanajeshi wa EAC wakizani kwamba ni wanajeshi wa M23 kwa maana wamekuwa wakishirikiana wamekuwa wakishirikiana jeshi la la M23 na lile la EAC wamekuwa wakishirikiana ili kuchanganya wanajeshi wetu na kutafuta gisi ya kudhibiti ngome ngome zetu na hiyo ndio tatizo kubwa ndio tatizo kubwa lakini kwa upande wa M23 wao pia wana watu humu nyinyi wa dhalendo kwamba ni mnaisaidia askari jeshi wa taifa na vile vile mnashirikiana na vikosi vya Burundi mnajibu nini kuhusu tuma hizo za M23 zaidi sana majeshi ya serikali wao wanasema wahusishwe na mapambano yanayoendelea au vita hivyo ambavyo wazalendo wanapambana na M23 majeshi ya serikali wao wamesema kwamba wanaheshimu mikataba ambayo ni makubaliano kati ya viongozi wa kanda na pia uh, viongozi wa jumuiya ya nchi za jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki waliotoa mwito wa usitishwaji vita na ikiwa kuna mapambano yanayoendelea ni baina ya wazalendo na M23. Nyinyi mnajibu nini wapiganaji wa M23 wanapowatumu nyinyi kushirikiana na serikali kama vile vikosi kutoka Burundi? Inajulikana waziwazi kwamba kama vita hivyo vimekwisha kawia ni kwa sababu ya serikali kuheshimu mkataba wa kusitisha mapigano kati ya wahasi na serikali. Na hivyo jeshi la taifa limeheshimu makubaliano hayo na kuzui, na kujizuia kuingia kwenye uwanja wa mapambano. Sisi tunapambana wala hatujawahi kushirikiana na jeshi la taifa. Hatujawahi kushirikiana na jeshi la taifa. Kwa maana ikiwa tungeshirikiana na jeshi la taifa ingekuwa hatari uh, sana kwenye uwanja wa mapambano lakini tumepambana jinsi tunavyojisimamisha sisi wazalendo wenyewe na kuamua kuitetea nchi yetu na hiyo imekuja baada ya kuona kwamba jeshi la 20 la M23 linazidi kusumbua rahia na kupora mali yetu na huku jeshi la serikali likikalia kimya likiendelea kuheshimu mkataba wa kusitisha mapigano na hivyo ndivyo maana sisi tumeamua hatutafata hayo huo mkataba wao kwa maana sisi ni wananchi na wanawangaika ni sisi wenyewe ni lazima tujitetee bila kuongojea serikali kwenye mkataba wake mkataba wa serikali utaangalia serikali na serikali wenzake bwana sisi ni wananchi ni lazima tutetee nchi yetu kama tunavyojisikia na jeshi la Burundi siliko jeshi la Burundi siliko ndani ya EAC bwana yani wao watakuja sisi kutusaidia na wakati huku wakikuwa ndani ya EAC yaani watapigana wao kwa wao hilo ni jambo lisilo kuwa la busara ikiwa M23 tunajua wanajeshi wa M23 ni watu wamekuwa kama wamechanganyikiwa kidogo wakipigiwa wanaanza kusema vitu ambavyo visivyokuwa vya maana wanajeshi wa Burundi wako katika jeshi la EAC na wanajeshi wa Rwanda hivyo hivyo wa Uganda hivyo hivyo wa Kenya sasa itakuwa vipi wao warundi wa wakuwe ndani ya EAC na wao warundi tena watusaidie ni jambo ambalo aliwezi sikilika hiyo inaimekuwa sasa kujililisha kuona kwamba wamezidiwa na watazidi sana kuzidiwa kwa maana hatutawaachilia tutazidi kuwakanyaga sisi na warundi wapi na wapi wala hatujawahi kushirikiana na jeshi la Burundi wala jeshi lolote kutoka nje sisi ni sisi wananchi na tunajiamini jinsi tulivyo na tutazidi kupigana kwa hali na mali kwa ajili ya nchi yetu basi 
labda kabla tuendelee yeye ningependa kujua unapozungumza kwamba nyinyamshirikiane na majeshi ya serikali kama vile kikosi kutoka Burundi kama wanavyoongea hao au kwa tumu watu wa M23 ningependa kujua kutoka kwako silaha zenu mnazitoa wapi wakati imekuja na moto na kufikia hatua ya kudhibiti baadhi ya vijiji vitongoji vilivyokuwa vikimilikiwa na waasi au wapiganaji wa M23 silaha mnazitoa wapi na moto wenu huo mmeutoa wapi wakati siku zilizopita mlikuwa msikiki kuwa na moto kama huu kwa leo Hivyo hivyo ndugu mtangazaji unaweza kujiuliza sita moto tuliopigana nao wakati wa jeshi la Afdel nao ulitoka wapi? Si vita vya Afdel vilikuja na sisi hatujitairishi lakini tulipigana. Inamaanisha ya kwamba moto tunaopigana nao sisi ni ule ule wao wanaokuja nao. Wakati Rwanda, Uganda, Burundi, Kenya wanazidi kuwapatia hao waasi vifaa. Hao waasi wajui kupigana, hao hawajui, hao sio wapambanaji hao. Sisi tunawapiga, tunakudhibiti silaha walizokuwa nazo. Hizo hizo silaha zao walizo nazo ndizo tunazinyang'anya na kuwachapa tena nazo. Hizo hizo silaha zao. Yaani tunafanya nguvu kuchukua ngome zao na wakati tunapoteka ngome zao tunateka vifaa vyao na hivyo hivyo vifaa vyao tunavyoviteka ndivyo hivyo hivyo tunawachapa navyo tena kama ilivyokuwa mbele na wanapowazia kwamba wanakuja kutuchapa sisi na hapo ndipo tunafurahi kabisa kwa sababu hivyo hivyo kwa hiyo tumekaa kimya si kwamba tulikuwa tumepungukiwa wala tumekosewa hapana tulikaa kimya kuona serikali itafanya nini na tuone jeshi hilo la wahasi yao adui nao watafanya nini ikiwa wataheshimu makubaliano yao hapana lakini tunachokigundua ni kwamba hawana lengo lolote la kutoka katika nchi yetu kuliko kuheshimu makubaliano wao wanazidi kupenda kusonga mbele na ndio maana tumeamua sasa tuwachape lakini hatukukua kimya kwamba tumezidiwa wala tumekosewa hapana tulikuwa tukiwachunguza kwa kimbali tuone lengo lao ni nini na sasa hivi tumeamua sasa kutoa kucha zetu nje na kuwachapa kwa maana uwezo tunao na nguvu tunazo bwana ndio tungependa kujua kutoka kwa kwa unadibu nini kwa tuhuma zao wanazosema kwamba nyinyi huwa mnakuja kuchukua maeneo ambao wao wamehacha kwa adili ya kutekeleza labda usitishwaji mapigano na mara wanapoondoka sehemu fulani nyinyi mmekuja mnakaa sehemu ambazo au mnadhibiti eneo ambalo mziacha umeliacha tupu iwe nyinyi au vile vile wakituhumu labda swali hili la kuhusiana na ARC atutaingilia kati tukizungumza nyinyi wenyewe ambao ni wazalendo pamoja na jeshi la serikali kwamba mnakuja kudhibiti eneo ambalo wao wamepaacha tupu wakishaondoka ndo na nini mmekuja lakini si kwa moto una wajibu nini kuhusu tuma hizo hayo maeneo wanayoacha wazi wakiondoka wanaondoka kwenda wapi hiyo ndio swali wanaondoka wameenda wapi kwa maana maeneo wanayoyateka ndio yale yale wanayakalia na ikiwa wanayacha maeneo wazi na kuondoka wanaondoka wanaenda wapi kwenye kujulikani hakuna eneo lolote tumekwisha kutaliko wazi na hakuna eneo ambalo wamekwisha kuachililia kwa kwa imani yao wenyewe maeneo yote tunayoyateka kutoka M23 tunayateka kwa mtuto tunayadhibiti kwa kichapo tunayadhibiti kwa kuwapiga na tutazidi kuyadhibiti hakuna eneo lolote ambao wamekwisha achililia kwa maana watu hawa wana lengo ya kuachililia eneo moja na maeneo yote wanayoyadhibiti wana lengo ya kuikalia na ikiwa wanaondoka wanaondoka kwa kupigiwa lakini tofauti ni kwamba wao tunapozibiti sisi eneo jeshi hilo la AS linakuja linatuambia kwamba msogee nyuma kidogo tunaposogea nyuma kidogo wanakuja wanaingia wao M23 wanavyozungumza ni tofauti wao ndio wanakuja kuingia katika eneo sisi tunapo tunapoachia AS lakini sisi hatujawahi kuingia katika eneo wao wameacha na hiyo ndio siasa yao na ndio siasa tunalaumu AS wakati tunaposhikilia maeneo wanakuja wanasema okay tuangalie gisi ya kuacha eneo wazi sisi tunapoacha eneo wazi wanaleta M23 inaingia lakini hakuna eneo sisi tumekwisha ingia ambalo liko tupu lenye limeachiliwa na M23 wana uwezo gani wao wa kuacha eneo wazi bwana 
si wana wanapigiwa ndio maana wa, wa, wanaacha maeneo eneo zote tunazikama hata kwa nguvu sio kwamba wameachililia waache waache kujililisha watajililisha sana sawa labda kuna ujumbe wowote ambao unaweza kuhutuma kwanza kabisa ni kwa serikali au majeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FABC vile vile ujumbe kwa M23 yenyewe pia ujumbe kwa jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki yani East Africa Community Regional Force pamoja na hayo kuna vile vile ujumbe kwa wakahaji kwa serikali tunapenda kuiambia kwamba yaangalie gisi ya kutoka katika mikataba yote ambayo imefanya na waasi hao wa M23 kwa maana nguvu tunazo za kutetea nchi yetu bila kupitia mikataba. Mikataba ya nini ambayo yanazidi kuchukua na wahasi? Tunaomba serikali yetu iondoke katika mikataba yote na hapo tuanzishe vita vya moja kwa moja vya kuwaondoa kinguvu kama walivyoingia kinguvu. Hivyo ndivyo tunaomba serikali. Yaani serikali iangalie gisi ya kusitisha mikataba yote ambayo wamechukua zidi ya vita hivyo vya M23. Kuanzia mikataba wamefanya na M23, mikataba wamefanya na u, na jumuiya ya mataifa ya East Africa Community yote wasitishe ili watupatie wakati wa kupigana bila kuangalia mkataba fulani. Tumeambia M23 kwamba tumewapatia muda tu wapate kujiondoa wenyewe na warudi kule walikotoka tukiwarudisha kinguvu tutawafuatilia hadi kule watakapokimbilia kwa ile lakini wakiotoa wakiondoka wenyewe hapo tutaisha katika nchi yetu lakini tutakapowaondoa kwa kinguvu kwa maana hivyo vitawezekana tutakapowaondoa kwa kinguvu tutawafuatilia watakaokwenda Rwanda tutaingia Rwanda watakapokwenda Uganda tutaingia Uganda watakapokwenda Kenya tutaingia Kenya kwa hiyo tunawaomba hilo alijafikia wapate kuondoka. Tunaomba East Africa Community kwamba irudishe vikosi vyake. Na atupendi tuingie katika mizozano ya Kongo na nchi jirani zingine kama vile Burundi, kama vile Tanzania, nchi ambazo tungali katika ujirani mwema. Hivi karibuni Uganda na Rwanda wamekuwa wa maadui wa Kongo na hivi Kenya nayo imejiingiza katika wadui wa Kongo. Kwa hiyo tumeomba East Africa Community kwa maana wameshindwa na kila ambacho wamekipenda kukifanya Kongo tumewaomba wapate kurudisha majeshi yao haraka sana wakati ungali wasije wakajute baadaye kwa maana kwa, kwa maana majuto ni mjukuu watajuta baadaye kwa hiyo tunawaomba warudishe majeshi yao tunaomba wananchi wote wa Kongo wapate kuunga wazalendo mkono yani raia wote wa Kongo wapate kuunga wazalendo mkono wapate kutupatia chakula kila kitu tunachohitaji ili tupate kuokoa nchi yetu kwa maana jeshi la wazalendo linatoka katika wazalendo na hao wao wapate kutuunga mkono ili tupate kuendelesha vita vizuri asante ndugu mtangazaji labda ungeweza kukumbusha wasikilizaji je wewe ulisema ni mmoja wa kimakamanda wa wazalendo wanaopigana huko mkoani Kivu ya Kaskazini na ukiwa makao yako sehemu za mkoa wa Kivu ya Kusini ungeweza kukumbusha tena wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wewe ni kutoka katika kikosi gani huko mkoani Kivu ya Kusini hapa Kivu ya Kusini kikosi kinachoendelea kuna kikundi kikubwa kinachoongoza ni kikundi cha Sen PCC ndicho kikundi kinachoongoza vikundi vingine vyote vya wazalendo na kikundi hicho cha Sen PCC kimekuwa chini ya uongozi wake Amuri William ya Kutumba ndio mkuu kabisa wa kikundi hicho cha Sen PCC na sisi makamanda wote tumekuwa tukiongoza chini ya mwamvuli wa William Amuri ya kutumba hapa kivu ya kusini ndio kikundi kikubwa kabisa kikundi chetu cha Sen PCC basi Zedjo Media imekushukuru kwa muda wako wote ambao umeweza kukubali tuweze kufanya mahojiano haya kwa muda wote haswa mrefu ambao umeweza kutuvumilia Zedjo Media imesema asante na usichoki na isiwe mara ya mwisho kwa kuungana nasi ndio hivi mdogo mstangazaji na ninashukuru Ziova Media kwa mazungumzo inshallah uh, asante sana ni Ziova Media ndio inakushukuru zaidi kwa muda wako 
na nikufikia hapo mtazamaji wetu sina cha ziada nimeweza kukamilisha yale ambayo nilikuandalia leo ambayo yalikuwa ni maodiano tuliyoyafanya na mmoja wa makamanda wa wazalendo mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo anayejulikana kwa jina la Maxon jina lake halisi mlilifata lote hadi hapo tutakapokutana tena kwa mara nyingine naomba uendelee kuipenda channel yako hii Zejofa Media kwa elini